Selain menjadi panduan hidup bagi umat Islam dalam hal keagamaan, ternyata Al-Quran juga menjelaskan banyak fenomena ilmiah yang terjadi di abad ini. Meskipun Al-Quran telah diturunkan ribuan tahun yang lalu, berikut beberapa fenomena sains yang ternyata telah tertulis di dalam Al-Quran. Air sebagai asal kehidupan Berabad-abad sebelum para filsuf kuno menyebutkan bahwa air adalah asal kehidupan. Dan para peneliti sains menemukan fakta bahwa 70% tubuh makhluk hidup tersusun dari air. Al-Quran telah lebih dulu menyebutkan bahwa air adalah awal mula kehidupan. Hal itu sebagaimana yang tertuang dalam surah Al-Anbiya ayat 30. Dan dari air, kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapa mereka tidak juga beriman? Perkembangan embrio Guru besar Departemen Anatomi dan Biologi Universitas Toronto Profesor Kate Elmore terkagum-kagum dengan Al-Quran Karena belasan abad sebelum teknologi kedokteran mampu mempelajari proses penciptaan manusia secara detail Al-Quran secara gamblang telah menjelaskan proses pembentukan embrio manusia itu dalam surah Al-Mu'minun ayat 12-14 dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka suci Allah, pencipta yang paling baik. Api di dasar laut Ahli geologi asal Rusia Anatol Spokovich Dan seorang ilmuwan asal Amerika Serikat Yuri Bagdanov Meneliti kerak bumi dan patahannya Di dasar laut lepas pantai Miami Mereka kemudian menemukan adanya lava cair yang mengalir Disertai abu vulkanik yang suhunya mencapai 231 derajat Celcius Di dasar laut tersebut Fakta sains ini telah disebutkan dalam Al-Quran Surah Atur ayat 6 dan laut yang di dalam tanahnya ada api Gunung sebagai pasaknya bumi Selain membuat pemandangan di bumi menjadi indah Ternyata gunung juga menjadi semacam pasaknya bumi Yang membuat tanah tempat tinggal manusia ini seimbang Sebagaimana yang dikemukakan oleh Profesor Emeritus Frank Press Dalam buku berjudul Earth Bahwa gunung-gunung mempunyai akar yang tertancap kuat di dalam bumi sehingga pegunungan menjadi semacam pasak bumi penemuan tersebut ternyata berabad-abad sebelumnya telah tertulis di dalam Al-Quran surat Naba ayat 6 dan 7 Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasaknya? Terbentuknya hujan Berabad-abad sebelum para ilmuwan Mengemukakan teori mengenai terbentuknya air hujan Al-Quran sudah menjelaskan mengenai peristiwa alam tersebut Di dalam surah Arum ayat 48 dan 49 Allahu 
هذه إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين الله ديالاه yang mengirim angin lalu angin itu menggerakkan awan dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikenakinya dan menjadikannya bergumpal-gumpal lalu kamu lihat hujan keluar dari celah-celahnya maka apabila hujan itu turun mengenai hamba-hamba yang dikehendakinya, tiba-tiba mereka menjadi gembira dan sesungguhnya sebelum hujan diturunkan kepada mereka mereka benar-benar telah berputus asa Langit sebagai pelindung bumi seperti ini diketahui kalau langit begitu penting keberadaannya bagi bumi mulai dari menjaga suhu dan temperatur hingga menjadi pertahanan bumi dari benda asing yang ada di luar angkasa apabila masuk ke bumi dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan hal tersebut lewat firmannya dalam surah Al-Anbiya ayat 32 وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ dan kami menjadikan langit sebagai atap yang terpelihara, namun mereka tetap berpaling dari tanda-tanda kebesaran Allah itu. Orbit Matahari Dahulu sains meyakini bahwa matahari tidak berputar, tetapi hanya planet-planet yang ada di sekitarnya saja yang berputar mengelilinginya. Tetapi kemudian, seorang ilmuwan bernama Nikolas Copernicus mengungkap fakta bahwa ternyata matahari juga bergerak berputar sebagaimana planet lainnya. Dan lagi-lagi, jauh sebelum ilmuwan menemukannya, Al-Quran telah lebih dulu menjelaskannya dalam surah Al-Anbiya, ayat 33. Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing beredar pada garis edarnya. Pertemuan dua laut yang tidak menyatu Al-Quran telah menjelaskan bahwa ada dua laut yang saling bertemu Tetapi di antara keduanya memiliki batas Dan ternyata hal itu memang ada yaitu di Selat Gibraltar Yang menghubungkan lautan Mediterania dan Samudera Atlantik Menurut para ilmuwan, fenomena tersebut terjadi Karena air laut dari Samudera Atlantik dan dari Laut Mediterania Memiliki karakteristik yang berbeda Dilihat dari suhu air, kadar garam, dan kerapatannya Fenomena bertemunya dua lautan ini telah dijelaskan dalam Al-Quran 14 abad silam, yaitu dalam surah Ar-Rahman ayat 19 dan 20. Dia membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Sungai di dasar laut Seorang ilmuwan asal Perancis menemukan fenomena sungai di dasar laut. Para ahli menyebut fenomena ini sebagai lapisan hidrogen sulfida karena air yang mengalir di sungai dasar laut ini memiliki rasa air tawar. Selain itu, sungai dasar laut ini ditumbuhi daun-daun dan pohon. Sebelum penemuan itu, Al-Quran sudah menjelaskannya dalam surah Al-Furqan ayat 53. Dan dialah Allah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang satu tawar dan segar, dan yang lainnya asin. Dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus. Ledakan Raksasa Para ilmuwan meyakini kalau ledakan raksasa adalah peristiwa yang menyebabkan terbentuknya alam semesta. Teori ini didasarkan pada kajian kosmologi mengenai bentuk awal dan perkembangan alam semesta. Berdasarkan teori ini, alam semesta awalnya dalam keadaan sangat panas dan padat, lalu mengembang secara terus-menerus hingga sekarang. Peristiwa ini pun sebelumnya telah disampaikan di dalam Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 30. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu dahulu adalah suatu yang padu? 
Kemudian kami pisahkan keduanya. Rasa sakit tergantung pada kulit. Penjelasan ilmiah terhadap adanya rasa sakit baru diketahui beberapa waktu ini. Di mana ternyata rasa sakit itu sendiri berasal dari kulit dan bukan dari otak. Sains menjelaskan bahwa kulit memiliki syaraf khusus sebagai reseptor rasa sakit. Penemuan para ilmuwan itu juga sejalan dengan Al-Quran Surah Nisa ayat 56. Sungguh orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami Kelak akan kami masukkan ke dalam neraka Setiap kali kulit mereka hangus kami ganti Dengan kulit yang lain agar mereka merasakan asap dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa kulitlah yang menyebabkan adanya rasa sakit itu. Sidik jari manusia Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan Sir Francis Go, ditemukan fakta bahwa sidik jari manusia diciptakan berbeda-beda sebagai tanda pengenal mereka. Bahkan mereka yang terlahir kembar identik pun memiliki pola sidik jari yang berbeda. Sehingga pada tahun 1880, Sidik jari dijadikan metode ilmiah identifikasi pada manusia. Kesempurnaan jari manusia ini dijelaskan dalam Al-Quran dalam surah Al-Qiyamah ayat 3 dan 4. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bukan demikian. Sebenarnya kami kuasa menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bagi yang belum subscribe, tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Like dan komen juga ya. Tetaplah di sisi baik dalam menjalani kehidupan.